ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ దివాకర్ ఈ రోజు నేను ఈ వీడియోలో మీకు పాల్నామిల్ కాన్సెప్ట్ ఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది టెన్త్ క్లాస్ సీబీఎస్ఈ స్టేట్ వాళ్ళకి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ వాళ్ళకి ఏవైతే ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ ఎలా ఇస్తారు ఏంటి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాల్నామిల్లోకి వెళ్ళే ముందు పాల్నామిల్ డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి పాల్నామిల్ డెఫినేషన్ అంటే అంటే అన్ ఆల్జెబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనెక్స్ట్రక్టెడ్ విత్ వేరియబుల్స్ అండ్ కోఫ్షన్స్ దాని ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ కాల్ పాల్నామిల్ సో మన వేరియబుల్ కనెక్ కాన్స్టెన్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే వచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం పాల్నామిల్ అని అంటాము సో పాల్నామిల్ యొక్క జనరల్ టర్మ్ ఏంటంటే పిఓ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏ నాట్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఏ వన్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ప్లస్ సో వన్ ప్లస్ ఏ అన్ అని చెప్పి అంటాము ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ నాట్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ అన్ మనం ఏమంటాం అంటే కోఫిషన్స్ అంటాం సో ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కోఫిషన్ ఏ నాట్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ కోఫిషన్ ఏ వన్ అలాగే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ టూ ఏ టూ కోఫిషన్ డి ఏ టూ అండ్ సో వన్ ఇలా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ ఎక్స్ మనం వేరియబుల్ అని అంటాం ఎక్స్ ఇస్ కాల్ వేరియబుల్ ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ మైనస్ టూ ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం పవర్స్ అని అంటాం ఇక్కడ పవర్ అనేది షుడ్ బి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ పవర్ ఏం అవ్వాలి మనకి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అవ్వాలి పవర్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అవ్వాలి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అవ్వకపోతే దాన్ని పాల్నామిల్గా మనం కన్సిడర్ చేయము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిఓ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ పవర్ అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయింది కాబట్టి ఇది మనకి ఏమవుతుంది పాల్నామిల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుంటే వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అని తీసుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ స్క్వేర్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి వేరియబుల్ డినామినేటర్లో ఉంటుందో పవర్ అనేది సో ఇక్కడ మనకి న్యూమినేటర్లకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఎక్స్ పవర్ మైనస్ టూ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మనకి పాల్నామిల్గా కన్సిడర్ చేయమచ్చు సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ పాల్నామిల్ అని చెప్పి మనం రాస్తాము సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాల్నామిల్ ఇందుకే డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాల్నామిల్ అంటే ఏంటి ద హైస్ట్ ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ ద పాల్నామిల్ ఈస్ కాల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాల్నామిల్ అని మనం అంటాము సో డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాల్నామిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది పాల్నామిల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుని అప్పుడు మనం డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఒకవేళ పాల్నామిల్ అవ్వకపోతే డిగ్రీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ముందు రాయాలి సో ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇచ్చారు పిఓ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ టు ద పవర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వ సిక్స్ అని ఇచ్చారు సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు ఇక్కడ హైస్ట్ పవర్ ఏంటో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది పాల్నామిల్ అవుతుందా లేదా అన్ని పవర్స్ ఎలా ఉన్నాయి పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇది పాల్నామిల్ అవుతుంది ఇప్పుడు పాల్నామిల్ అవుతుంది కాబట్టి హైస్ట్ పవర్ ఏంటో చూడండి హైస్ట్ పవర్ ఏంటి ఇక్కడ ఫైవ్ సో డిగ్రీ ఏమవుతుంది మనకి ఫైవ్ అవుతుంది డిగ్రీ అనేది ఫైవ్ అవుతుంది ఇలా కాకుండా ఇలా ఇచ్చాడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూ జెడ్ పవర్ ఫోర్ అని ఇచ్చి డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా సో ఎలా ఇచ్చినప్పుడు డిగ్రీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఏవైతే పవర్స్ ఉన్నాయి ఈ పవర్స్ మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ పవర్ ఏంటి టూ ఇక్కడ పవర్ ఏంటి త్రీ ఇక్కడ పవర్ ఫోర్ సో టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సో టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ఏమవుతుంది నైన్ సో ఇక్కడ డిగ్రీ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది మనకి నైన్ అవుతుంది ఇలా మనం డిగ్రీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఒకవేళ పాల్నేమిల్ అవ్వకపోతే సో డిగ్రీ మన డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పి రాసేస్తాము నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద పాల్నామిల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ద పాల్నామిల్లో యూజింగ్ డిగ్రీ డిగ్రీ యూజింగ్ చే డిగ్రీ యూజ్ చేసుకుని మనం పాల్నామిల్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం అందులో ఫస్ట్ ఏంటి లీనియర్ పాల్నామిల్ లీనియర్ పాల్నామిల్ అంటే అండి డిగ్రీ అనేది వన్ అయితే సో డిగ్రీ ఆఫ్ ద పాల్నామిల్ వన్ అయితే సో ఆ పాల్నామిల్ మనం ఏం పిలుస్తాం లీనియర్ పాల్నామిల్ అని పిలుస్తాం ద జనరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లీనియర్ పాల్నామిల్ ఈజ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి జనరల్ ఫామ్ ఏంటి లీనియర్ పాల్నామిల్కి ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇక్కడ ఎక్స్ యొక్క డిగ్రీ ఏమవుతుంది మనకి వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది లీనియర్ పాల్నామిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అని లేదా
టూ అయితే ఆ పాలనామేల్ మనం ఏమంటాం క్వాడ్రటిక్ పాలనామేల్ అని అంటాం సో ఇక్కడ క్వాడ్రటిక్ పాలనామేల్ యొక్క జనరల్ ఫామ్ ఏంటంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఇక్కడ కూడా ఏ షుడ్ బి నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ సమ్ ఫైవ్ సో దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు క్వాడ్రటిక్ పాలనామేల్ అని అనొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది అనుకోండి వన్ బై టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అని ఇలా ఉంటే దీన్ని మనం క్వాడ్రటిక్ పాలనామేల్ అనుకో ఎందుకంటే ఇక్కడ డిగ్రీ అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏదైతే పవర్ ఉందో అది మనకి నెగిటివ్ అవుతుంది సో పవర్ నెగిటివ్ అయితే అది పాలనామేల్ అవ్వదు సో క్వాడ్రటిక్ పాలనామేల్ అని కూడా మనం చెప్పము సో నెక్స్ట్ క్యూబిక్ పాలనామేల్ క్యూబిక్ పాలనామేల్ అంటే ఏంటి డిగ్రీ అనేది త్రీ అవ్వాలి డిగ్రీ త్రీ అయితే దాన్ని మనం క్యూబిక్ పాలనామేల్ అని అని చెప్తాము సో క్యూబిక్ పాలనామేల్ యొక్క జనరల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఏఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ బిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిఎక్స్ ప్లస్ డి ఇక్కడ కూడా ఏ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో జీరోకి ఈక్వల్ అవ్వదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూబిక్ పాలనామేల్ కాబట్టి మనకి టూ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఫోర్ అని చెప్పి రాయచ్చు ఎందుకంటే ఓన్లీ నాకు ఎక్స్ క్యూబ్ మాత్రమే ఉంటే సరిపోతుంది రిమైన్ ఉన్నా లేకపోయినా అది ఏమవుతుంది మనకి క్యూబిక్ పాలనామేల్ అవుతుంది అందుకే ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని చెప్పి మాత్రం మనం తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ బయోక్వాడిటిక్ పాలనామేల్ బయోక్వాడిటిక్ పాలనామేల్ పాలనామేల్ అంటే ఏంటంటే డిగ్రీ అనేది ఫోర్ అవ్వాలి డిగ్రీ ఫోర్ అయితే దాన్ని మనం బయోక్వాడిటిక్ పాలనామేల్ అని అంటాము సో బయోక్వాడిటిక్ పాలనామేల్ యొక్క జనరల్ ఫామ్ ఏంటంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏఎక్స్ పవర్ ఫోర్ ప్లస్ బిఎక్స్ క్యూబ్ సిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డిఎక్స్ ప్లస్ ఈ సో దీన్ని బైకోటిక్ పాలనామేల్ యొక్క జనరల్ ఫామ్గా రాయగలుగుతాం సో ఇక్కడ కూడా ఏ అనేది ఏమవుతుంది నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ టు ద పవర్ ఫోర్ ఈ ఎక్స్ టు ద పవర్ ఫోర్ కూడా మనం బైకోటిక్ పాలనామేల్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు అలాగే బై యూజింగ్ టైమ్స్ టైమ్స్ యూజ్ చేసుకోవడం కూడా మనం పాలనామేల్ డిస్క్రైబ్ చేయవచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ పాలనామేల్స్ అందులో ఫస్ట్ వన్ అంటే మోనోమేల్ సో ఇఫ్ ఏ పాలనామేల్ హ్యావింగ్ సింగిల్ టైర్మ్ సింగిల్ టైర్మ్ ఉంటే దాన్ని మనం మోనోమేల్ అంటాం సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని ఉంటే దీన్ని ఏమనొచ్చు మనం మోనోమేల్ అని చెప్పి అనొచ్చు బైనోమేల్ బైనోమేల్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఏ ఇఫ్ ఏ పాలనామేల్ హ్యావింగ్ టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ ఉంటే మనం బైనోమేల్ అని అంటాము సో టూ టైమ్స్ అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అని ఉందనుకో దీన్ని మనం బైనోమేల్ అని చెప్పి అనొచ్చు అంటే టూ టైమ్స్ ఉంటే సరిపోతుంది కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ టైమ్స్ ఉంటే దాన్ని బైనోమేల్ అని చెప్పి పిలుస్తాము అలాగే ట్రైనోమేల్ ట్రైనోమేల్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఏ పాలనామేల్ హ్యావింగ్ త్రీ టైమ్స్ దెన్ ద పాలనామేల్ ఈజ్ కాల్ ట్రైనోమేల్ అని పిలుస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఇలా ఉంటే మనం ట్రైనోమేల్ అని చెప్పొచ్చు అయితే ఇక్కడ మోనోమేల్ బైనోమేల్ ట్రైనోమేల్లో కూడా పవర్ అనేది ఏం అవ్వాలంటే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవ్వాలి పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అవ్వకపోతే వాటిని మనం మోనోమేల్ బైనోమల్ ట్రైనోమల్ అని చెప్పలేము మల్టీనోమల్ మల్టీనోమల్ అంటే మోర్ దెన్ టూ టర్మ్స్ ఉంటాయి మోర్ దెన్ త్రీ టర్మ్స్ ఉంటాయి వాటిని మల్టీనోమల్ అనొచ్చు వీటిని కూడా మనం మల్టీనోమల్ అనొచ్చు అయితే ఈ మల్టీనోమల్లో మాత్రం పవర్ అనేది పాజిటివ్ ఉండవలసిన అవసరం లేదు పాజిటివ్ ఉన్న మల్టీనోమల్ అవుతుంది పాజిటివ్ లేకపోయినా మల్టీనోమల్ అవుతుంది అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ ఎలా ఉన్నా అది మల్టీనోమల్ అవుతుంది లేదంటే వన్ బై ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇలా ఉన్నది మల్టీనోమేల్గా మనం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మల్టీనోమేల్ అవ్వాలంటే పాజిటివ్ పవర్ ఉండవలసిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలనామేల్ అండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సిబిఎస్ఈ సిబిఎస్ఈ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఎవరైతే టెన్త్ క్లాస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మాత్రం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో నైన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలనామేల్ సో వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలనామేల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని చెప్పి ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వన్ అంటే వన్కి వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలనామేల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయము వన్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం వన్ తీసుకోవాలి ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం వన్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం దాన్ని వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలనామేల్ అంటాం ఇక్కడ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ వన్ ప్లస్ టూ అంటే ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇక్కడ
రిమైండర్ సో ఇలా మనకి క్వశ్చన్ అడిగారనుకోండి సో రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఉంది కదా ఈ ఎక్స్ మైనస్ వన్ మనం జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది ఈ వన్ వాల్యూ మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ ప్లస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం రిమైండర్ అని అంటాం అంటే ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి సిక్స్ ఈ సిక్స్ అనేది ఏమవుతుంది రిమైండర్ అవుతుంది ఫ్యాక్టర్ తీరం అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టర్ తీరం అంటే ఇఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఏ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది జీరోకి ఈక్వల్ అవుతుంది దీనే ఫ్యాక్టర్ తీరం అంటాం అంటే ఏదైనా ఒక్క టర్మ్ అనేది ఫ్యాక్టర్ అయింది అనుకోండి ఎక్స్ మైనస్ టూ కానీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ కానీ ఫ్యాక్టర్ అయితే అప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ టూని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి రిమైండర్ జీరో రావాలి సో అప్పుడు దాన్ని ఫ్యాక్టర్ అంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఉంది ఇక నేను పి ఆఫ్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను అంటే వన్ ఎక్స్ ప్లస్లో వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తా అప్పుడు వన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి జీరో అవుతుంది ఎప్పుడైతే పి ఆఫ్ వన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ వన్ అని మనం ఏమంటాం అంటే ఫ్యాక్టర్ అంటాం ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది అవుతుంది జీరో ఆఫ్ ద పాలనామేల్ సో జీరో ఆఫ్ ద పాలనామేల్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో సో జీరో ఆఫ్ ద పాలనామేల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్టర్ తీరం నేర్చుకున్నాం కదండి సో ఫ్యాక్టర్ తీరం అంటే ఏంటంటే పి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవ్వాలి ఎక్స్ మైనస్ ఏ అనేది ఫ్యాక్టర్ అయితే పి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం తీసుకున్నట్టే ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనేది ఫ్యాక్టర్ అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది కదా ఈ వన్ అని మనం ఏమంటే జీరో ఆఫ్ ద పాలనామేల్ అంటాం అంటే పి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయితే ఇక్కడ మనం ఏ నేమంటాం జీరో ఆఫ్ ద పాలనామేల్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఉంది అనుకోండి ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే పి ఆఫ్ వన్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది ఇక్కడ వన్ మనం జీరో అవుతుంది పాలనామిల్ అంటాం లేదంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అప్పుడు పి ఆఫ్ మైనస్ వన్ కూడా ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అంటే ఇక్కడ వన్ మైనస్ వన్ ఏమవుతాయి జీరో ఆఫ్ ద పాలనామిల్ అవుతాయి జీరో ఆఫ్ ద పాలనామిల్స్ అవుతాయి అంటే ఏ వాల్యూ మీరు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మన ఫైనల్ రిజల్ట్ జీరో వస్తుందో ఆ వాల్యూని మనం ఏమంటాము జీరో ఆఫ్ ద పాలనామెల్ అని అంటాం నెక్స్ట్ జీరో ఆఫ్ ద లీనియర్ పాలనామెల్ మనకు ఆల్రెడీ లీనియర్ పాలనామెల్ తెలుసు ఏంటి లీనియర్ పాలనామెల్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అని తెలుసు సో ఈ ఏఎక్స్ ప్లస్ బిని మనం జీరోకి ఈక్వల్ చేయగలిగితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ అని చెప్పి తీసుకుంటామండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు పాలనామెల్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటా కానీ ఈ క్వశ్చన్ తీసుకోము కానీ ఎక్స్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మాత్రమే మనం ఇలాగ లెట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బికి జీరోకి ఈక్వల్ చేసి తీసుకుంటాము సో ఇక్కడ ఏఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ బి మైనస్ బి అవుతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బై ఏ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ మైనస్ బి బై ఏ ఏదైతే ఉందో దీన్ని జీరో ఆఫ్ ద లీనియర్ పాలనామేల్ అని చెప్పి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైన్ జీరో ఆఫ్ ద పాలనామేల్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అడిగారు అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ ఏమవుతుంది మైనస్ బి బై ఏ మైనస్ బి అంటే త్రీ ఏ అంటే టూ సో ఇక్కడ మైనస్ త్రీ బై టూ అనేది మనకి ఏమవుతుంది జీరో ఆఫ్ ద పాలనామేల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద జీరో ఆఫ్ ద పాలనామేల్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఎక్స్ ఏమవుతుంది మనకి బి వాల్యూ లేదు కాబట్టి దాన్ని జీరోగా కన్సిడర్ చేసుకుంటే జీరో బై టూ జీరో బై ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి జీరో ఆఫ్ ద పాలనామేల్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి జీరో సార్ ద కొడటిక్ పాలనామిల్ సో ఇక్కడ కొడటిక్ పాలనామిల్ అంటే ఇక్కడ డిగ్రీ టూ కాబట్టి కొడటిక్ పాలనామిల్ డిగ్రీ టూ కాబట్టి ఎన్ని జీరోస్ ఉండే మనకి టూ జీరోస్ ఉండాయి మనకి డిగ్రీ ఎంత ఉంటుందో అన్ని జీరోస్ మనకి ఆ పాలనామిల్లో ఉంటాయి క్యూబిక్ పాలనామిల్ అయితే డిగ్రీ త్రీ కాబట్టి త్రీ జీరోస్ ఉంటాయి అలాగే బైకొడటిక్ అయితే ఫోర్ ఉంటాయి అవి ఎంత డిగ్రీ పాలనామిల్ అయితే మనకి ఎన్ని ఉంటాయి ఎన్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇక్కడ కొడటిక్ పాలనామిల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇవి ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనకి చాలా సమస్యస్తారు కొడటిక్ పాలనామిల్ మనకి ఎక్కువ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాడు సో కొడటిక్ పాలనామిల్కి మన జీరోస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కొడటిక్ పాలనామిల్లో జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనకి ఫ్యాక్టరైజేషన్
3 of the weed man on zero of the polyamel in Jephthum. E zero of the polyamel quadratic polyamel law alpha beta ga is condom and take alpha value to and beta value 3 and Jeppi manum ekra consider chest them. So if you already have quadratic polynomial lo, alpha beta consider chase and the alpha beta values so check the so alpha beta values ni mana some product anevi manic formulas are you some product some of the polynomials and product of the formulas formula are you to so the alpha find out shell and the prochodam so you could alpha beta and a root say the first of all man general form of quadratic polynomial this could not like the p of x equals to x square plus p x plus c kadan a is not equals to zero you could root same of the zero same of the alpha comma beta and a zero so the then key quadratic polynomial only in quadratic polynomial mothering should turn in the kind of cut important so you could alpha beta and a we quadratic Polynomial of zero side, sum of the zero sunda alpha plus beta. Sum and mana right and alpha plus beta and jp right. Sum of the zeros for blend and minus b by e. Alay product of the zeros alpha beta. Then a product and so product of the zeros for blame of the c by e and the For example, you know p of x equals to x square plus 4x plus 7 and each sum of product find out she meant sum of r blind d minus b by a you could a value x square portion the b and a x option c and a constant the in the manner compare chase one to one dali so you could manaki a one property b four dot c seven property minus b by and minus four by one nothing but minus four of the product of the zeros find out she manner product of the zeros find out she manner for me and c by a c and take it seven and to one got seven by one and to man came out seven out in the yellow manaki quadratic polynomial each and up to zeros and some of the zeros and product of zeros and we find out chest them lay do okosa range as and a zero so which is the quadratic polynomial find out shame under up to yellow and if alpha comma beta are zeros then quadratic polynomial formula m out and a k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is the manaki quadratic polynomial formula so, if you change alpha beta, for example, you can change the 1 or 2 or 0 of the polynomial, find the quadratic polynomial. You can change the 1 and alpha and 2 is the beta. This counter. If you change the quadratic polynomial, find out the answer. If formula is substituted, k into x square minus alpha into 1 beta into 2 into x plus alpha into 1 beta into 2. So k into x square minus 1 plus 2 into 3, 3x three plus 2 out. If you get k into this, this counter. The denominator is a fraction. Which one? Put the denominator and cancel. Change the matter. Me k into this counter. The denominator is a less than that. But k value is more than that. One out. Now, the denominator two out. K value is more than two out. So remaining k out. X square minus 3x plus 2. This is my question. Quadratic polynomial. अलगे वो कौशल माने की क्वेश्चन अलग आड़े तरह ने डायरेक्ट का अल्फा बेटे वो कौन है सम प्रोडक्ट अंजे पीस तड़ अंडे सम में चेस तड़ फाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर one one by four and jp each other in so you like each and every quality column is a final same formula card for them on this one up there alpha plus beta and one gun alpha beta and one by four gun this is calling the gun what it's in sum and product sum and a one product and a one by four if you got a deep polymer formula in the same k into x square minus alpha plus beta and one into x plus alpha beta and one by फोर इकड़ में चूज़ नहीं लेते इकड़ मैंने डिनोमिनेटर फोर हूँ दी ऐसे हम फोर लाते फोर इन एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइंस फोर एक्स प्लस वन इकड़ फोर के एम होते कैंसल आई पता रहे मैंने फोर एक्स स्क्वायर माइंस फोर एक्स प्लस वन इधर मैंने कहा बस ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लास्ट कॉन्सेप्ट है ना चला चले वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर माने कि सो एक को समझना है भाई ये कॉन्सेप्ट में तो यूज़ेस कौन माने किस तरह एग्जाम लो ये इंडा कॉन्सेप्ट है ना वेरीफाई डी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोऑफिशिएंट है मत फर्स्ट एक लोग क्वेश्चन चूज़ ना लाइटे म so first of all, we have to find out zeros. We have to find out zeros. We have to find out zeros. We have to find out factorization. So we have to find out P of x is given to us. 2x square minus 9x plus 4. We have to find out the factorization. 2 4 is 8. 8 1 is 8. 8 plus 1 is 9. 2x square minus 8x minus x. 
and plus 4. If you have 2x common, this is not like x minus 4 root and the minus common, this is x minus 4. So, x minus 4 is common, this is you can make 2x minus 1 root and the x equals to 4 and 1 by 2 root and you alpha and 4 root and this is beta and 1 by 2 root and this is alpha beta. You can make a ABC values and you can make a value x square coefficient 2 and b value is minus 9 and c is 4. Now we verify the relation between and the int is alpha plus beta find out. We have to the formula and the quantity formula is alpha plus beta equals to minus b by a and alpha beta equals to c by a and the two values we verify the alpha plus beta find out chain. alpha and the end is 4 beta and 1 by 2 4 plus 1 by 2 equal else we end 2 out in the 2 4 is 8 8 plus 1 9 and 9 by 2 out in the e 9 by 2 in minus b by a k a la edges minus b by a b and t m out in minus 9 and minus minus b minus of minus 9 by a and 2 if it's only minus is the b value by a and it's called minus b by a key equal in gravity so alpha plus beta equals to minus b by a and verify in a tape next in chair alpha beta find out chair alpha and d and d 4 beta and d and d 1 by 2 and it could ever write man of 4 by 2 the right you get 4 mere character of the chest the c key equal out in the and 2 and the a key equal out in the c by a could alpha beta man c by a got Try to get the verification and the IP and the charge is important in 4 marks and this is the 2 marks question. This is the overall polynomial concept. This concept is the same. Please not on subscribe and share and like. If you have more video notifications, press the bell icon. Thank you for watching.